ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എരിവിനായി കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ചിക്കൻ ആദ്യം അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിത് വറുത്തെടുക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഷാലോ ഫ്രൈ മതി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണിത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയുടെ നല്ല മണം വരും ഇതിന് ചിക്കൻ ഇപ്പം പകുതിയോളം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് മാറ്റുക ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മസാലയും റെഡി ആക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് മസാലക്കുള്ള എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എണ്ണ മാറ്റുക എണ്ണ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാൾ ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂക്കണം 
അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കനിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക നാളെ ഒന്ന് കാൽഭാഗം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെക്കാൻ മറന്നു ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണ തേങ്ങാ കൊത്തും രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് കണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അടച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പം അതിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിമ്മിൽ വെക്കണം പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എരിവ് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകുമാണ് രണ്ട് പച്ചമുളകേ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനി മസാലയുടെ എരിവിന് വേണ്ടിയുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പൊടികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊടികൾ ഇതിൽ കിടന്നൊന്നും മൂക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയിലയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തോടയണം അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ പെരണ്ട് വരണം നിങ്ങൾക്ക് മസാല ഇതിലും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തെളിയണത് വരെ നല്ലതുപോലെ മൊരീച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടച്ച് വയ്ക്കുക സിമ്മിൽ വേണം തീ ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും ഇതൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മുരീച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം വീണ്ടും ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണ 
ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇടാത്ത ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു